Salve a tutti lettori di Windows Blog Italia, dopo aver recensito il Nokia Lumia 1520 che vedete qui sulla destra e il Nokia Lumia 1320 qui sulla sinistra, è arrivato il momento di confrontare i due tablet Nokia. Apriamo dunque la nostra nota con le caratteristiche tecniche dei due device e scopriamo subito che le dimensioni sono praticamente identiche, cambiano di pochi millimetri. La differenza maggiore c'è sullo spessore Infatti il Nokia Lumia 1320 è un circa un millimetro più spesso. Uguale è invece la diagonale del display da 6 pollici, cambia però la risoluzione in quanto il Nokia Lumia 1320 ha una risoluzione HD, quindi 1280x720 pixel, e il Nokia Lumia 1520 Full HD, quindi 1920x1080 pixel. Questa differenza si nota abbastanza, soprattutto su uno, uno smartphone con una diagonale di questa grandezza. Indubbiamente però è giustificato in quanto il prezzo del Nokia Lumia 1320 è decisamente più basso, come vedremo più avanti. La tecnologia del display è la stessa, ovvero IPS LCD, anche se il nero del Nokia Lumia 1520, come potete vedere anche da video, è decisamente più profondo. Anche la risoluzione per pollice cambia, in quanto il Nokia Lumia 1320 ha 245 pixel per pollici, mentre il Nokia Lumia 1520 ben 368. Un punto a favore per il tablet economico, il 1320, è il vetro, infatti è equipaggiato con un Gorilla Glass 3, mentre il Nokia Lumia 1320 ha un Gorilla Glass 2, quindi di, della precedente generazione, anche se vanta la tecnologia Corning, ovvero i bordi del vetro sono smussati e arrotondati. Una grande differenza c'è anche per quanto riguarda il processore, infatti il Nokia Lumia 1520 monta un Snapdragon 800 quad core da 2,2 GHz, mentre il processore del 1320 è un dual core da 1,7 GHz. Questa è sicuramente una importante differenza, soprattutto in termini di velocità, ma del processore continueremo a parlare in un altro video che potete guardare cliccando in alto a sinistra, qui dove sto indicando col dito. Passiamo dunque alla fotocamera. La, la fotocamera è uno dei punti di forza del Nokia Lumia 1520 che infatti monta la seconda fotocamera più potente dopo quella del Nokia Lumia 1020. Il sensore è da 20 megapixel con tecnologia PureView, vanta ben 6 lenti Carl Zeiss e il sensore è stabilizzato. Dall'altra parte il sensore della fotocamera del Nokia Lumia 1320 è da soli 5 megapixel. Entrambe però registrano video in Full HD, quindi a 1920x1080 pixel. Come potete vedere il Nokia Lumia 1520 ha anche il doppio flash LED e la fotocamera sporge molto di più rispetto a quella del Nokia Lumia 1320. Un'altra differenza delle fotocamere di questi due device è che il Nokia Lumia 1520, così come il Nokia Lumia 1020, consente di scattare in due formati diversi, ovvero in JPEG per un'anteprima leggera e uh, facile da condividere sui social network, e in DNG, ovvero quel formato che viene usato dai fotografi professionisti per modificare le foto con Photoshop e altri programmi di fotoritocco. Per quanto riguarda la connettività, entrambe vantano la connettività LTE, quindi potrete connettervi tranquillamente alla rete 4G. Una differenza c'è invece per quanto riguarda il Bluetooth, che sul Nokia Lumia 1520 sfrutta la tecnologia 4.0, mentre sul 1320 la 3.0. Quindi diciamo avrete un risparmio energetico maggiore sul uh, tablet top di gamma. La batteria è da 2400 mAh in entrambi i device, solo che grazie all'ottimizzazione del processore e degli altri componenti hardware del 1520, su questo dispositivo otterrete un'autonomia maggiore, nonostante eh, il processore sia molto più potente in termini di GHz e di uh, cuori. 
La memoria del Nokia Lumia 1320 è da smartphone tablet di fascia medio-bassa in quanto equipaggiato con 8 GB anche se sono espandibili con micro SD fino a 64 GB. Il Nokia Lumia 1520 anche per offrire maggiore spazio in cui salvare le pesanti foto a risoluzione da 20 megapixel include 32 GB di memoria interna espandibili anche qui con micro sd sempre fino a 64 GB. Il Nokia Lumia 1520 monta 2 GB di RAM, il Nokia Lumia 1320 solo 1 GB, anche se è abbastanza per poter utilizzare tutte le applicazioni che sono sullo store senza limitazioni. Per quanto riguarda il design, il Nokia Lumia 1520 è monoscocca, non potrete cambiare la cover, che è opaca e disponibile nelle colorazioni gialla, rossa, bianca e nera. Quella lì rossa è lucida. Mentre il Nokia Lumia 1320 è disponibile in questo splendido arancione fluorescente, sempre opaco, in giallo, in bianco e nero e la scocca è rimovibile, quindi nel caso in cui vorreste cambiare colore oppure eh, dovesse rompersi per, a causa di una caduta potrete sostituirla molto facilmente. Per quanto riguarda i prezzi, il punto dolente sicuramente del Fablet eh, 1520, questo dispositivo si attesta sui 584 euro, essendo un device top di gamma. Questo prezzo è il prezzo proposto da Amazon, mentre sempre Amazon propone il Nokia Lumia 1320 a 290 euro, quindi diciamo quasi la metà dell'altro Fablet top di gamma. Vi ricordiamo però che il Nokia Lumia 1320 non ha la connettività NFC e un'altra differenza tra i due dispositivi è che i tassi funzione indietro, start e cerca qui in basso non sono retroilluminati. Potete guardare la recensione completa del Nokia Lumia 1320 cliccando qui in alto a sinistra, mentre qui in alto a destra potete guardare la recensione completa del Nokia Lumia 1520. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube cliccando qui in alto al centro e di scaricare la nostra applicazione per Windows Phone 7 e 8. Un saluto a tutti da Adriano per Windows Blog Italia. Ciao!